苏长，就这些，不搬了。走吧，小张下来吧。苏长，要不要再再扛两担？扛什么扛呀？都扛了。你们留守的人喝西北风啊？我就是觉得这……别觉得了，里外都一样啊，不能缺斤短两。走，是。哎，又来两袋。哎呀，哎呀，哎呀，不是，不是，不是。再来两袋！别别别，陈班长，你这都给我们了，你们吃什么呀？库里缺氧，紧着你们吧。我们没问题，饿不死啊。这这，行了，别你我们了，谁跟谁呀？老陈，啥不说了啊？等演习结束，等补给到位，你看我给你做啥好吃的？行，我等你。谢谢啊。走。陈班长，又演大爷呢，啊，出手阔绰呀，大手一挥，两袋大米，哎，能正经点吗？我饿呀、啊，有东西给我吃吗？又来了，哎呀，你看，等到时候没东西吃了，大伙儿吃不吃你？你去哪儿啊？我去，你别打鹅的主意，等王建民回来找你拼命。哎呦。我看看也不行啊，行。哎呦我的妈！这这这鹅也不放过你。报告，进。班长，这是我女的住宿安排。留守期间大家住在一块儿，这样是为了方便工作。怎么了？搭了个脸跟八万似的，人家是不高兴了，没能进入待机库，以为是首长嫌弃他呢。就照你的意思说，咱们留守的都是怂货。啊，亲爱的欧阳金同志，睁开你这个大眼睛，你看看，有一个是怂包吗？班长，我不是那个意思，我真没生气，我就是想不明白。我到底哪儿不行了？为什么这么重要的任务不让我参加呀？这留守还不好啊？你知道你是什么样吗？我怎么不知道啊，班长？我又不是没去过。黑白颠倒，缺氧无光，生物钟紊乱。但我来了就是为了干这个的。看看家谁不会呀？班长，我先走了。保安局，看家谁不会？瞧你这话说的。你以为咱们火箭军的家这么好看呢？你以为是在看大门老大爷，每天收发报纸，给别人指指路？留守车辆需要人保养吧？设备检测需要人吧？应急突发事件是不是需要人？是，我知道班长，但是谁干都行啊，也不缺我一个。那你的意思就是说，我们都是泛泛之辈？啊，班长，我不是这个意思，您别误会我。你也知道，我就是想去待一个户嘛。金代机库能天天摸导弹吗？班长，您的意思是？没明白啊！啊，班长，您听是不是这意思啊？呃，我留在这儿就能天天摸车摸导弹，实操和练习的时间比他们都多，对吗？行，孺子可教。我怎么没想到啊？我也想不到啊，班长，我怎么也想不到，接下来这几天咱们兄弟几个能吃点什么啊？伟大的陈班长，大手一挥，拿走拿走，咱们兄弟几个就得喝西北风了。我现在啊，应该找根绳子把你的素质给系上，我让你吃。你别闹，哎，这大鹅都会见了没有？刚会见完呀，这那几只大鹅排着队，用渴望的眼神看着我，嗷嗷待哺啊！我一想到接下来要发生在他们身上的悲剧，我眼泪都快掉下来了。咱们几个就要喝西北风了，咱们给那三只大鹅能吃点什么呀？班长，你刚才说几只大鹅？
就完了。四只，四只，四只，我还没来得及。哎，哎呀。真的少了一只啊！上午还四只呢。哎，老王带走一只啊？不能啊，班长。王班长走的时候，我特意数了一下，就是四只。他还特意交代我要给这四只鹅喂点水和吃的什么的。你说这鹅圈也没破，它也不可能是自己跑出去的吧？哎呀，这鹅呀是老王的最爱，他到哪儿鹅到哪儿，四鹅一人，这五位同志是个伴儿。哎，班长，不会这有黄鼠狼吧？这倒没听说过，不过山上有野猪。班长，这，哎呀，他们不能少啊，少了我怎么跟王班长交代呀、啊？哎。见不到太阳了清跟张仁良合事家。张仁良，张仁良，这里是总控室。由于你连刚才大门关闭之前进来一只小动物，由于速度太快没有看清，请你连迅速核实，请你连迅速核实。张仁良，追！上课，上！上课，上课，上！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！梁小指导员，刚才在仓库关闭之时，有一只松鼠跑了进来。松鼠？是。呵，好，哎，爬进去了哈。可爱倒是可爱，可这小东西喜欢乱咬，万一咬坏了什么电线电缆或者电器屋子就麻烦了。嗯。哎，班长好，班长好，班长好，班长。哎，班长好。叔，啊，班长撒泡尿去吗？我不，不就撒泡尿？走，哎，撒泡尿啊！哎，想联盟了吧？想啊。你说这小子要能来咱们连队就好了哈。对呀、啊，其实那天我们连成立誓师大会的时候，我见到他了。其实我觉得这里比旅里的宣传科更适合他。林安邦其实挺有能力的，就是应该认真一些。那就让他认真一些嘛。嗯嗯。
我告诉你，这待机库门一关，不到你们训练结束可就开不了了啊！明白我意思吧？突然没尿，你尿去啊！我去卫生室去。训练的时候拍点照片儿，啊，都是狼班长托人运作的，啊。狼班长知道要演习，他不知道啊，但是他打过招呼了，啊，说一旦有艰苦的任务的时候，一定要让我好好表现表现。哎，我明白了，借这个机会好好表现，争取将功补过，好早日回到我们战士连。是咱们战士连，咱们咱们咱们战士连啊。你好好表现啊！咱们里应外合，我们铁三角不能没有你，必须的嘛！你先撤，啊，别让人给发现了。刚来估计待会儿可能会集合，啊，行，等我，等你啊，等我。太好了，这回总能让这个大老驴让好好表现表现了。次见面都能在厕所里，啊，上次呢是在外面，这次呢是在你那，挺好啊。那个连长，别叫连长了啊，叫老驴，大老驴啊，德鱼。吃饭了，吃饭了，来，来，吃啊！两位班长放心，我以后每天都会打扫这个鹅圈的，绝对不会让他们的气味影响学习班的。够肥啊！可惜没有土豆，这玩意儿炖土豆啊。班长，不行，不能再少了，再少我没法跟王班长交代了。我过过嘴瘾也不行。哎，那只大鹅可跟我一点关系都没有啊！别瞄，别瞄啊！李哥，向外靠近，小心，哥，小心。一个不速之客，大家应该都已经知道了啊，是一只松鼠。我知道，刚搬过来，大家肯定很辛苦，可是没办法，再辛苦一下，哎，务必要把这只松鼠啊，给我找到。因为咱们这库里呢，设备多，器材多，线路也多，这松鼠万一不小心咬到哪个地方了，哎，那就叫因小失大。还有，有些房间呢。有很多精密电子元器件，哎，给我把这种房间啊仔细的搜查清楚
，尽可能的把所有的入口都给我堵死了。一旦总控室发现了松鼠的位置，会及时的通知大家。总之啊，抓活的，报告。又怎么了？行，给我一颗花生，我去抓他。啊，给你一颗花生？对，这么小的事情不用兴师动众，我自己去就行了。行啊，哎，太主，这样，我呀，给你两颗花生啊。咱们这地方这么大，好几层，你告诉我，给你两颗花生，你能怎么的？连长，我要的是一颗花生。好，来，组长，到，给他拿花生。是。连长，最后一次看见松鼠是在哪？天棚。行。给我一个小时，我带他来见您。班长啊，那我也不知道为什么。哎，你说他邪了门了，我跟连长那总能在厕所遇到，而且每次啊，都闹得挺不愉快的。这回我估计我又悬了。那能愉快吗？那能愉快吗？你给领导起外号本来就是大忌，你还管人叫什么？什么大柳驴啊？我告诉你，你要这么叫我，我直接抽你了！我都，我费劲巴拉把你弄进来，我就是为了让你表现好一点。我告诉你，你要想进战士连，吕征必须得先点头，吕征不点头，吕长都没有用。哎，那我怎么办啊？哎，这回，这个啥，你抓紧警告啊！宣传科的刘科长，也是我现在非常抢手，那技术部门都这样调我过去了。我要是真的被选上了，这不就更麻烦了吗？哎，你还要挟我是吧？嗯，那、哎、你去，你去啊，你你你到你到技术部门，你去去去去去，现在就现在就去。不不不不，你这样吧，哎，我就吃点亏，我不去了，你帮我再美言几句。我帮你美言，我还帮你修图呢，我还帮你。不想闹我徒弟吗？想啊，还别说徒弟了，徒孙都行。徒孙是吧？啊，好。我师爷就告诉你几句话。师爷领进，行吗？门，大门，师爷领进门。修行在个人，这是大学生吗？你啊？师爷送你几句话，就一句吧啊。四个字，洗心革，革什么？革命。革面，革门呢你？你你你这光整慌了都已经。再见。洗心革面。哎，不是师傅，师爷没说完呢。哎，再见，师爷。哟哟，可以啊，下次太厉害了，在哪干的？可以啊，拉进去了。哎呀，夏主，你是太厉害了，还真这个吧？啊！来来来，哎，来来来，啊，逮住了！快看，这头上还炸着呢，跟刺猬似的，看着，还真逮着活的了啊！哎，讲讲吧，怎么逮着的？哎，讲讲吧，讲讲，小意思，小意思。哟，什么小意思啊？一颗花生就给逮着了，还小意思啊？准确的来说呢，是半颗花生。哎哎哎，赶紧的，别在那卖关子，还半颗花生，赶紧的，赶紧的，赶紧的，好吧。哎，你们看看这只可爱的小松鼠啊！松鼠是最有远见的小动物，只要天气一冷，它们就会储藏食物准备过冬。按照常理，这只松鼠正在寻找坚果。在来待机库的路上，我看见有伐木工人拿着电锯，显然这里正在伐木。松鼠的家可能因为伐木而被毁掉了，它无意间来到这里，想要去寻找食物。攀爬高处是它的习性，因为它认为只要是高处，就一定会有食物。一只受到惊吓，一进门就寻找食物的松鼠，肯定是饿了很久。而且松鼠的嗅觉非常的灵敏，只要有一点带有坚果、油脂的气味，它都能嗅到。哦，然后呢？其实松鼠不是那么怕人。
但是你最好不要从后边摸他，因为他眼睛看得到后面。你从前面这样抚摸他两下，他就能记住你的气味了。你要是那种不招人厌的人，兴许还能跟他做朋友。跟谁说？那你估计做不了朋友，跟他。行了，送到王启民值班室去吧。啊啊？为什么呀？怎么了？你还要养活他呀？留着呗，留着呗，连长，他毕竟是个活物，你还是活物呢，你们都是，我压你们费不费劲？送到王启民办公室了啊，就这么定，好了啊，算了吧。班长，班长，听连长的吧，不让送炊事班就不错了。嗯，小金鱼，哟，小松鼠，班长，啊，这是您养的。这是你抓的，嗯，啊，特殊照顾。我这里不就我一个人吗？丫丫她小鱼儿也算是个活物。人<笑>红的啊，一个叫小风，一个叫小水，嗯，应该还有一只叫小电。那你你怎么就知道了？这大学生就是聪明。<笑>是，还有一条黑的，这不老见不着阳光吗？死了。你看看多漂亮，嗯，看这毛色，大尾巴，你看，你你看，你小眼睛瞅咱俩呢。我我估计他饿了，我好像还有半袋饼干，我去找找去啊，我找找。班长，啊，这儿呢，什么呀？连长特批，司务长数着这要给我的。哟，这还有这好东西呢，这这这这真好！来来来来，对东都称职，五十六，五十七，五十八，五十九，六十，待机会门关上了。怕猫恐不能关上。休息十五秒，一会儿再来一组，一组六十个。看什么表？这点温度湿度都受不了，还当什么火箭军？你们在外边那些训练就不是训练，那叫热身。这里才是我们的阵地。三、四、五、六、七，连帽，是。起立休息。我参与一下，感受感受啊。合适吗？有什么不合适的？啊？拍什么照啊？跟我们一块练。对啊，一块练啊。都是同一年的兵，又是同学，你就好意思在人家训练的时候拍照片吗？啊？战报不甘心，我来就是要当火箭军，我要当王牌号手。摄影机不是我的武器，照片不是我的阵地，我是你跟大家一块训练。连帽，是，跪，是报告班长，列兵欧阳俊参加失踪操作，集合完毕
，应到五人，迟到一人，一人在卫生室值班，其余三人在各岗哨执勤，请您指示。这三位同志是怎么回事啊？江小欧阳俊同志刚好凑一个假。班长，我我实在不放心他们，放别的地儿又不太合适，所以我给他编了个框，就拎到这儿来。你咋不给他编个床啊？胡闹！王将军，你是不是认不清问题了？这是什么地方？训练场。我们四个老兵教你一个。你带三只大鹅来，玩呢，闹呢，多可爱呢！不是，班长，你什么你？不就丢了一只大鹅吗？又没有丢一枚导弹，走哪儿带的？成何体统？王将军，到，赶快找个地方给安置。我俩要训练呢。是，三分钟。你说，嗯，你刚才那个，小卓，这下还能坚持下来吗？还有十秒，还得坚持下来。九，啊，八，七，六，五。三，四，二，一，进！林阳邦，你出去吧。报告，我没事。一百支枪不是我的枪械，我的枪械是佛枪。你能做多少个？我做的不是一般的火车，我做的是机场火车，我先拦五十个。你做的什么火车？机场火车。你确定吗？确定。你能做吗？我能做。你做。是。直接削了我的蹄！我现在来蛙跳，做什么？蛙跳！你跳个屁！你跳！不对位，是，向右看，进！向前干！五分钟结束，准备开了。
你帮我看一下子吧，接点水，给我来，谢谢啊。吃点啥呢？水，草，草行吧，啊，等着啊！报告。现在我们进行时装演示，不是每一个新兵都有这样的机会的。欧阳俊，到，你仔细看，看完了之后，我有问题要问你。是。好手结合。接下来我们要进行的是发射流程的演练，由我担任一号指挥号手，各号手还有什么要补充的吗？没有。后手就位，后手就位。中原聚散，设置发射控制模式。设置发源聚散，设置系统发射模式。随时接受上级信息。随时接受上级信息。导弹系统加电，导弹弹体加电，导弹系统加电，导弹弹体加电，导弹参数校对，进入发射流程。导弹参数校对，进入发射流程。起冲。全车撤离。看清楚了吗？报告，看清楚了。看清楚什么了？看清楚，四位好手，严格执行教材规定的全部操作流程，非常棒。好，我问你三个问题，如果你都回答上来了，明天我就安排你上车实操。是，复述刚才的发射流程。四号手，主力人开始供电，车载系统开始供电，全车取力供电，检测全车温度，密集监视各系统温度。三号手，系统加电，计算机加电，设置系统模式，系统测试，发射诸元计算，设置发射控制模式，随时接收上级火力信息。二号手，导弹弹体加电，导弹系统加电，导弹参数校对，开始进入瞄准程序，传输火力诸元，加载火力诸元。安全，安全，安全。你这是在背教程啊？班长，好像这就是流程。那我问你，一号指挥号手按照标准程序从车后绕到通讯贺手站位了吗？我，从车前绕的还是从车后绕的？第二个问题，侧发控号手
再传输火力珠原神，用的是 A 一还是 C 二 ？A 一 ，C 二，风波频率是多少？没记清。第三个问题，发射架起速用了多少时间呢？二十五秒。我问的不是标准数值。报班长，我没数。好，我来回答你这三个问题。第一个问题，我是按照流程从车前绕到通讯号手站位的，我做的没有错，你答对了，但是又改口了，说明你心里没有底，也就是没有看清楚。第二个问题，侧发控号手先启用了 A 一频道，接通铝纸。再传输火力珠原神，切换成了 C 二，为的是防止敌方的通讯追踪。第三个问题，标准的起诉时间应该是二十五秒，但是今天却用了三十秒。液压前臂明显起始动力不足，造成了五秒钟的延误。当然，都是这台训练车所模拟出来，但是。一个发射架，四个号手，我们每一个人都应该眼观六路，耳听八方。整个流程每一个动作，每一秒的流失，心里都应该清清楚楚。因为在战场上，绝没有今天这样风和日丽。报告，每一个人都按照本职工作做好不就可以了吗？如果每一个人做好自己的本职工作，那么所有的人，整个整体不都是好了吗？你说的非常好。如果每个人在做好自己的本职工作的同时，又能兼顾一下自己的队友，那是什么？是不是锦上添花？王军，今天是给你上的第一课，在战场上绝对胜利的，不仅仅是百分之百不失误和完美操作，那是火箭军的基础，必备的，应当应分的，决定胜利的，是百分之一百零一。我明白了，班长。战刃连的兵，没有一百分，只有一百零一分。多出来的一分，就是要比敌人多一分，这一分就是决胜的关键，对吧，班长？谢谢班长。蓝班长，蓝哥，啊，狼叔啊。哎呦，我呀，不瞎，我都看着呢，对吧？但是那淘汰了就是淘汰了，我不能把人家招回来，那别人怎么看我？那你不拘一格降人才嘛？得了吧，啥人才呀、啊？联邦啥人才？咱部队要是成立小卖部，你放心，我肯定招他当部长啊！我这一碗水给端平了，是不是？不是大老驴，你刚入伍那会儿，刚到咱们旅的时候。你说你打多少次架？那炊事班养猪那小崔那脸让你挠跟花瓜似的。那旅长开除你了，旅长把你草地出门了，那不还是因为你业务强吗？对吧？你驾驶鹤发控一条龙，你牛啊！对呀，旅长说的都是实际情况，就这么回事啊。啊，旅长是能看到人才的呀。是是是，告诉你，你们战刃还没成立的时候。局长就找我谈过话，啊，他希望我带出十几个像样的驾驶员来，啊，我得竖个标杆啊，联邦我已经算进去了，咋的啊，班长，你那意思，你现在带的十几个徒弟都没有联邦强？他确实没有。哎呦，得了，我跟你说啥？哎呦，你又来，不是，我开多少年车了？啊？我开快三十年车了，那谁事故是这块材料？是什么样的材料？它能雕琢成什么样？它手一搭方向盘，我就知道。就这小子，就这油门转速和驾驶空间感之间那个毫厘之差的那个敏感度啊，我说了可能捏不懂，就那个敏感度，嗯，不比我差。啊，行啊，反正，总之他就是个天生的驾驶员。不是你让他拍啥照片啊？啊，你把这人才往哪儿用呢？你没听说过一招鲜吃遍天吗
。班长啊，嗯，咱们成立战士连的目的，嗯，是培养全职型选手，一专多能。你看，多多能完了还是什么？一专一专一专吧，得有一专吧。啊、嗯，你看通讯我也行啊，科发控我也可以吧，我这一专就驾驶啊。这你你给林安邦一个机会，林安邦还还你个惊喜，好不好？我哼，行不行啊？啊，他要是不行，不用你说，我自己当他滚蛋。一提到未来啊，我想过。无数可能，会跨山也吹风，重装一段段旅程。顽劣小孩，长成可靠的大人。我没想过，有一天戎装一生。我仰望的蓝天，归属于我的灵魂。我双手的长剑，筑起坚固的家墩。午夜时分。青春。